ஹலோ எவ்ரிவன் நான் உங்கள் தீபன் இந்த வீடியோவில் பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷனில் ப்ரிடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் ப்ரிடேஷன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம அதை சொன்னோடனே என்ன ஏமா வரும்னா லயன் வித் டீர் அப்படிங்கிறது நம்ம மனசில் எல்லாருக்கும் ஏமாக வரும் அதில் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு லயனுக்கு வந்து ப்ளஸ் லயனை வந்து டீரை சாப்பிட்றதுனால டீருக்கு வந்து மைனஸ் ஏன்னா அது தன்னோடய உயிரே இழந்துருது ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷனை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இந்த பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷனுங்கிறது ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷனில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர் இதே இந்த சாப்டரில் தான் கொஷின்ஸ் வந்து நிறையா கேட்டுட்ருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்ட கேள்வி சாப்ரோஃபைட் அப்படின்னா என்ன டீகம்போஷன் ஆஃப் டெட் மெட்டல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பேராசைட்டுங்கிறது லிவிங் ஆன் லிவிங் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்குள்ளார இருக்கிறது லைக்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது சிம்பியாட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை மைக்ரோரைஸா அப்படிங்கிறது ஃபங்கைக்கும் பிளான்ட் ரூட்டுக்கு இடையில் ஒரு மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் பாப்புலேஷன் இந்த ஆர்கானிசம் அண்டு பாப்புலேஷனில் பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷன்லேருந்து தான் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த டாப்பிக்கை வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துங்க இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் ப்ரிடேஷன் பற்றி சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டில் காமன் சாலிசம் பேராசிட்டிசம் மியூச்சுவலிசம் அமன் சாலிசம் இது எல்லாத்தையுமே போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை ப மறவாமல் அப்படியே அடுத்தடுத்த இதாக நீங்கள் அதை பார்த்துருங்க இப்போ இந்த காலம் மேட்ச் பண்ணுறது அடுத்தது பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் சம்மரி ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ்னால் பெனிஃபிட்ஸ் நடத்தும் ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்க்கு ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்க்குமே பெனிஃபிட் ஆச்சுன்னா மியூச்சுவலிசம் ரெண்டுக்குமே மைனஸ் ஆச்சுன்னா அது காம்படிஷன் ஒரு இதுக்கு ப்ளஸ் ஏன்னா லயன் டீர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா லயனுக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸு டீருக்கு வந்து மைனஸ் ப்ரிடேஷன் பேராசிட்டிசம் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க மலேரியல் பேராசைட் மலேரியா இன்ஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுங்க இந்த பிளாஸ்மோடியம்ங்கிற பேராசைட் தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அதுக்கு ப்ளஸ்ஸு நமக்கு மைனஸ் ஏன்னா மலேரியாலாம் வருது அது பேராசிட்டிசத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமன் சாலிசம் ப்ளஸ்ஸு ஒன்று ஒரு ஆர்கானிஸ்த்துக்கு இன்னொன்று ஜீரோ நோ பெனிஃபிட் நோ ஹார்ம்னஸ் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா காமன் சாலிசம் அதிலே ஒன்றுக்கு வந்து மைனஸ் இன்னொன்றுக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸும் இல்லை மைனஸும் இல்லை அப்படின்னா அது அமன் சாலிசம் இதை பார்த்து வச்சுங்க இதுலேருந்து வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த ப்ரிடேஷனை பற்றி பார்ப்போம் டைகர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு டீரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அப்போ டைகருக்கு ப்ளஸ்ஸு ஸோ டீருக்கு என்னென்னா மைனஸ் தான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதையே எல்லாம் ஏம ஏமப்படுத்திக்குவாங்க டைகர் அல்லது லயன் வித் டீர் அதில் வந்து யோசனை பண்ண மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் வந்து அதிகமாக ஈட் பண்ணுறது வந்து அனிமல்ஸ் வந்து பிளான்ட்டை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணும் இதை வந்து நம்ம ஹெர்பி ஓர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ பிளான்ட்டை வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம் தானே அதை வந்து இன்னொரு ஆர்கானிசம் சாப்பிடும்போது அதுவும் தன்னோட இதை இழக்குது இல்லையா அப்போ மைனஸ் ஃபார் பிளான்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார் திஸ் கோட்ஸ் ஐம ரைட் இதுவும் என்னென்னா ப்ரிடேஷன் தான் எல்லோரும் இந்த இதை கான்செப்டை ப்ரிடேஷனுக்குள்ளேயே கொண்டு வர மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்னோன்னே நேம் சொன்னோன்னே ஆனால் ஆக்சுவலாக இதுவும் ப்ரிடேஷன் தான் அப்போ என்ன சார் நடக்குது அப்படின்னா பிளான்ட் வந்து அதனுடைய ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கு அதோட எனர்ஜியை அங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கு அந்த எனர்ஜி அடுத்த டிராபிக் லெவல் ஹெர்பி ஓர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ப்ரிடெக்டர்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெர்பி ஓர்ஸ் அந்த ப்ரொடெக்டர்ஸ் எல்லாமே கண்டு சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வேலையை இந்த ப்ரிடேட்டர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சரி சார் வேறு என்னென்ன இந்த ப்ரிடேட்டர் பண்ணுது பிரேவை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்குது அது இல்லைன்னா பெரிய பிரச்சனை வந்துடும் இப்போ நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு பிளான்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க கேக்டஸ்னு இது ஒரு முள் மாதிரி இருக்கும் த்ரோன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதில் அது லேண்டில் போட்டோடனே இது ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் வே மில்லியன் ஆஃப் ஹெக்டர்ஸ் என்ன சார் இது இப்படி கண்டா கண்டாமனான்னு வேகமாக வளர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு பார்த்தா ஏன் அப்படி வளர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கான ப்ரொடேட்டர் அதை சாப் அந்த பிளான்ட்டை சாப்பிடக்கூடிய அனிமல் வந்து அங்கே இல்லை அது ஏன்னா மோத்து அப்புறம் அந்த மோத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிறகு அதே ஏரியாவில் திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து வேறு இடத்துலேருந்து அந்த மோத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்
என்ன அளவுக்கு வந்து இம்பேக்டை ஏற்படுத்துது இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் கம்யூனிட்டியில் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல் அந்த ப்ரிடேட்டராக அந்த கம்யூனிட்டிலேருந்து வெளியில் எடுத்துட்டோன்னு வச்சுங்க அப்போ அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே தான் செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க ப்ரிடேட்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அமெரிக்கன் பசிபிக் ஹோஸ்ட் அங்கே வந்து ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷில் பிசாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசம் இதுதான் அந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இது சின்ன ஸ்டார் ஃபிஷ்லாம் சாப்பிடும் இதை வந்து ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரிடேட்டர் அங்கே என்ன பண்ணாங்க இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷை அந்த ரீஜன்லேருந்து எடுத்துடுறாங்க ஓகே அப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா மோர் தேன் டென் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் இன்வெர்டி பிரேட்ஸ் பிகம் எக்ஸ்டின்ட் எக்ஸ்டின்னா அழிவு பாதைக்கு போய்ட்டு பத்து ஸ்பீசிஸ் அந்த ஏரியாலேயே இல்லாமல் ஆகிட்டு ஏன் அந்த மாதிரி ஆகுது அதை யோசனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பிசாஸ்டர் நிறையா ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் இதை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கு இது இல்லாமல் போனோன்னே எது அதில் டாமினேட் ஒன்றும் அது மற்ற சீக்கிரமாக வந்து மற்ற ஆர்கானிசம் இதெல்லாம் வந்து சாப்பாடுலாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருது அப்போ என்ன ஆயிடுது மற்ற ஆர்கானிசத்தோட சாப்பாடு இல்லைன்னா அதெல்லாம் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிரும் டை ஆக ஆரம்பிச்சிரும் அப்போது ஒரு ப்ரேவை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ தான் அந்த ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டியை அந்த என்வரான்மெண்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அந்த வேலையை யார் பார்க்குறான்னா ப்ரிடேட்டர் சரி சார் ப்ரிடேட்டரு மெயின்டைன் பண்ணது ப்ரேவை இப்போ ப்ரிடேட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுங்க ஃபீலிங் எஃபிஷியன்சி அதேமாதிரி ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரேவை அப்படின்னா ப்ரே இனமே அந்த இடத்துல அழிஞ்சு போயிடும் இப்போ டீர் இருக்குது டீரை வந்து அதிகமாக லைன் வந்து வேகமாக நிறையா சாப்பிட்ணும் ஒரு நாளுக்கு பத்து டீர் சாப்பிட்ணுங்கிற மாதிரி சாப்பிட்டு தீர்த்துருச்சுன்னு வச்சிங்க அப்போ என்ன ஆயிரும் ப்ரே ப்ரேவே இல்லாமல் அந்த ஏரியாவில் வந்துடும் ஃபாரஸ்ட்டில் அல்டிமேட்டாக அந்த லைனோ அல்லது டை டைகரோ என்ன ஆகணும் உணவு இல்லாமல் அழிஞ்சு போகும் ஐம ரைட் ஸோ அதனால் அது என்ன பண்ணுன்னா ப்ரிடேட்டர்ஸ் ஆர் ப்ரூடண்ட் இன் நேச்சர் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எதிர்காலத்தை யோசித்து அது உணவை வந்து சாப்பிடும் இப்போ நாளைக்கு இருக்குமா நாளானிக்கு இருக்குமாங்கிறதெல்லாம் யோசனை பண்ணி தான் இந்த வேலையை பண்ணும் எப்போ பார்த்தாலும் தின்னுக்கிட்டே இருக்கிற வேலையை பண்ணாது ஸோ தே ஹாவ் த ப்ரூடண்ட் இன் நேச்சர் அப்புறம் ப்ரே என்னென்ன டைப் ஆஃப் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரிடேட்டர்லேருந்து தன்னை வந்து எஸ்கேப் பண்ணிக்கிறதுக்கு வழி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குது அந்த மெக்கானிசம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் மெயினாக ரெண்டு மெக்கானிசம் ஒன்று வந்து கிரிப்டிக்கலி கலர்டு அதாவது ப்ரிடேட்டர் வந்து தன்னை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணாத மாரி அதனுடைய என்வரான்மெண்ட் இப்போ பாருங்கள் இதில் இலை வந்து பச்சை கலரில் இருக்குது இது வந்து ஒரு இன்செக்ட்டு இது நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்செக்ட் வந்து அந்த இலை கலருக்கே தன்னை மாற்றி என்வரான்மெண்ட்டில் எவல்யூஷனில் மாற்றிக்கிட்டு என்னென்னா இதோட ப்ரிடேட்டர் வந்து இதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அதே மாதிரி இன்னொரு ஃப்ராக்கை பாருங்கள் இது வந்து ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் அதே கலரில் த ஃப்ராக் வந்து தன்னோட இதையும் அமைச்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள் அதனுடைய டெக்சர் ஆஃப் இதையும் பாடியோட டெக்சர் அப்போ ஒரு ப்ரிடேட்டரால் ஈஸியாக இந்த ஃப்ராகை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி காமோ ஃப்ளெட்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் ஸோ இந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து காமோ ஃப்ளெட்ஜிங் ஆக்டிவிட்டியே பண்ணுது தன்னை வந்து ப்ரிடேட்டர்லேருந்து எஸ்கேப் பண்ணிக்கிறதுக்கு அடுத்தது என்னென்னா சில ப்ரேயை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பாய்ஸனஸ் டிஸ்டேஸ்ட்ஃபுல் மெட்டீரியல் அதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது பிளான்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா பிளான்ஸில் வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து அந்த பிளான்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் செகண்டரி மெட்டபலைட்னு பேர் பண்ணுவாங்க அந்த பிளான்ஸ் பண்ணும் அந்த பிளான்ட்டும் வந்து ப்ரே தானே சில ஆர்கானிசத்துக்கு ஹெர்பி ஓர்ஸ்க்கெலாம் அது என்ன பண்ணுது கெமிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் கேட்டர்பில்லர் ஸ்டேஜில் ஒரு சில ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுதுன்னா இன்செக்டில் ஒரு சில ஆர்கானிசம் எஸ்பெஷலி பட்டர்ஃப்ளை அதில் என்னென்னா கேட்டர்பில்லர் ஸ்டேஜ்னு ஒரு லார்வல் ஸ்டேஜ் இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கெமிக்கலை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது அல்லது பிளான்ஸும் வந்து இந்த மாதிரி சில டிஸ்டேஸ்ட்ஃபுல் பாய்ஸனஸ் கெமிக்கல்ஸை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் அப்போ அதை கிரேஸ் பண்ணக்கூடிய அனிமல்ஸ் அல்லது இந்த பட்டர்ஃப்ளையை ஈட் பண்ணக்கூடிய அனிமல்ஸ்க்கு டிஸ்டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அது அதுக்கு பிடிக்காமல் போகும் ப்ரிடேட்டருக்கு அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரே என்ன ஆகிடலாம் எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அந்த மாதிரி மெ மெத்தடாலஜியும் ஃபாலோ பண்ணுது இதுதான் ரெண்டு மெத்தடாலஜி ப்ரே வந்து தன்னை ப்ரிடேட்டர்லேருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துது சரி இன்செக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா
இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இன்செக்ட் என்னென்னா பிளான்ட்டை தான் சாப்பிட்டு வாழுது அதை தான் நம்ம ஃபைட்டோஃபேகஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போனா பிளான்ட்டோட சாப் மெட்டீரியல் அதோட பார்ட்ஸை சாப்பிட்டு இந்த ஃபைட்டோஃபேகஸ் இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த பிளான்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப டீடியஸான பிரச்சனை என்னென்னா இது எந்த இடத்துலையும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆக முடியாது ஆனால் ப்ரே ப்ரேயில் அனிமல்ஸ் ப்ரே பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ரிடேட்டர் வருதுனா அது எஸ்கே பாரி ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனால் அந்த வாய்ப்பு பிளான்ட்டுக்கு கிடையாது இன்செக்ட் வந்துச்சுன்னா சாப்பிட்டு தான் போகும் அதுக்கு சில மெக்கானிசம் டெவலப் பண்ணி இது தன்னை மேம்படுத்தி வச்சுருக்கு எப்படின்னா மார்பாலஜிக்கல் மெத்தட் மேலே உடம்பு பூரா முள்ளாக இருந்துச்சுன்னா கிரேஸ் பண்ணுற அனிமல் கஷ்டம் குத்தும் அதனால் கிரேஸ் பண்ணாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மார்பாலஜிக்கல் மெத்தட் எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் கேக்டஸ் அண்டு அகேஷியே இது ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குது மார்பாலஜிக்கலாக நீங்கள் பாருங்களேன் கேக்டஸில் பாருங்கள் முழு முள்ளாக இருக்கா இங்கே பாருங்கள் அகேஷியலையும் முள்ளு முள்ளாக இருக்குது அப்புறம் கெமிக்கல்ஸ் மூலமாக அதான் நான் சொன்னேன்ல பிளான்ட் வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து செகண்டி மெட்டபலைட்ஸாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் அதை வந்து அனிமல்ஸோ ஹெர்பி ஓர்ஸோ அதை சாப்பிடும் பொழுது அதுக்கு வந்து ஒரு இல்லி எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அதை தான் வந்து இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இட் இன்ஹிபிட் த ஃபீடிங் ஆர் டைஜஷன் ஹெர்பி ஓர்க்கு அல்லது ரீப்ரொடக்ஷனையோ அல்லது அதை கொலை கூட பண்ணுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது பாய்சன் மாரி இருந்து செத்தே போயிடும் அந்த ஹெர்பி ஓர் அதை சாப்பிட்டுச்சுனா அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக கேலட்ரோபிஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அந்த பிளான்ட் வந்து கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ் அப்படிங்கிற கார்போஹைட்ரேட்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அது ஒரு டாக்ஸிக் மெட்டீரியலாக பாய்சன் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுது அதை வந்து கிரேசிங் அனிமல் சாப்பிடும் பொழுது அதுக்கு வந்து திடீர்னு டாக்ஸிக் ஆகி எய்தர் இன் இதாகிடும் அல்லது டெட் ஆகிறது கூட அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதே மாதிரி செக்ரிட் ஆனது தான் இந்த நிக்கோட்டினாக இருக்கட்டும் கேஃபின் அதுவாக இருக்கட்டும் க்யூனைன் அதுவும் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஓபிஎம் ஸோ அது ஸ்ட்ரெச்சினைன் க்யூனைன் இது எல்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளுவதற்காக இந்த பிளான்ஸு ஹர்பி ஓர்ஸ்ட்டேருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதுக்காக ப்ரெடேட்டேருந்து இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா நமக்கு எப்படி போதம் வருதோ அதேமாரி ப்ரொடேட்டருக்கும் போதம் வரும்ல அப்போ அந்த பிளான்ட்டை அழிக்காமல் விட்டுரு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஒரு போர்ஷனை சாப்பிட்டா ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக்ஸில் ப்ரொடேஷன் அடுத்தது காமன் சாலிசம் பேரசிட்டிசம் எல்லாத்தையும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட நீட் எக்ஸாமை தேங்க்யூ சி யூ நெக்ஸ்ட் வீட